fiamma al giorno, energie del 4 di luglio, scegliete la vostra variante, cristallo di rocca, onice nero, ametista, chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie del 4 di luglio e vediamo un po', il, il cristallo di rocca sarà alle prese con una storia d'amore che eh, chiede un completamento, dovrete andare a completare una fase che potrebbe essere appunto ehm, risolvere delle situazioni, quindi portare a termine con amore una fase della vostra vita vediamo un po e infatti bisognerà andare a creare un equilibrio un equilibrio che eh, ovviamente si può ehm, si può operare quando finiscono i cicli in modo da non creare ulteriore karma perché qua si parla appunto di cicli karmici che vanno terminati e vediamo un po Oh, questa si è girata, ok. Tutto questo presuppone un'azione concreta, quindi un maschile ben determinato che può effettivamente ehm, dare una svolta o comunque portare a compimento questa situazione che può essere non di conclusione eh, necessariamente ma semplicemente di portare a termine una fase. Quindi se per esempio si, ci si è comportati in un determinato modo fino a questo momento e ovviamente si è lavorato su di sé, si può portare a completamento questa fase per poi cominciarne un'altra. Ecco, qua mi sta dicendo che probabilmente il lavoro deve essere fatto riguardo a situazioni che separano eh, e quindi è un po' come se... Eh attraverso questo potrebbe essere il maschile ma ovviamente noi sappiamo che il maschile è anche interiore al femminile ci, ci vuole un'azione per portare a termine compimento questa, questa situazione in equilibrio probabilmente una situazione d'amore che fino adesso è stata ferita quindi bisogna portare appunto guarigione con amore e compassione eh, guarigione proprio in questa situazione ancora un po' ferita quindi bisogna creare un equilibrio vediamo un po' cosa ci dicono le carte del, del passato, vediamo un po' se ci sono energie che possono aiutarci in questa situazione. La croce celtica qua è proprio il senso di andare a creare l'unione tra il cielo e la terra, quindi qua è il, il senso proprio dell'equilibrio, dell'unione dei mondi e quindi della completezza. Qua bisogna portare a completamento una fase importante in amore direi, oppure ecco, potrebbe essere in amore o comunque in una situazione di relazione, qualsiasi può, può essere anche amicizia, eh? comunque qualcosa in cui c'è la relazione. Allora, onice nero, vediamo un po', e anche qui, chiusura karmica, guardate che incredibile è l'energia di questo momento, l'abbiamo visto anche nelle stese interattive, è un momento proprio di chiusura karmica, e qua bisogna anche qui operare proprio materialmente una chiusura eh, di, di, un, di un qualcosa, di un, di un progetto, di una fase, di una situazione, e questa chiusura porterà maggior forza, proprio perché si è superato il momento di, eh, diciamo di lezione che bisognava imparare e ora si è forti e in grado appunto di portare a compimento tutto quanto e guardate qua c'è proprio il senso di completate assolutamente questa situazione perché urge il cambiamento quindi ci sono situazioni ci sono energie che scalpitano per portarvi a un livello superiore vediamo un po' ecco questa situazione appunto eh, sì la chiusura ovviamente porterà eh, non sarà semplice come tutte le chiusure è importante proprio accogliere questo momento di emotività molto alta per operare questo cambiamento ma sarete forti lo farete anche se non è semplice ecco ovviamente eh, queste conclusioni karmiche sono sempre molto complesse ma avete la forza perché avete lavorato bene e siete pronti al cambiamento e qua mi sta dicendo che c'è la saggezza divina in azione quindi vi sta aiutando non temete accogliete semplicemente quello che arriva vediamo un po ametista vediamo un po'. e qua c'è invece la manifestazione di una situazione di armonia di unione qua si chiusa spero che si veda ancora si chiusa eh, c'è il vento eh, una, una situazione di mh, armonia e bellezza qua si sta manifestando qualche cosa re relativamente a un'unione se c'è stato motivo di tensione, se c'è stata separazione, ora ci sono proprio le prime avvisaglie che poi si manifesteranno sempre più, eh, diciamo, concretamente, di una riunione o di un'armonizzazione. Anche solo per dire se, se avete bisticciato, per dire che non tutti si, si trovano in situazioni di separazione o eh, appunto re, di, di relazione, però potrebbe anche essere delle situazioni in cui c'è stato, diciamo, 
eh, disaccordo, tensione o separazione, appunto qua si manifesta l'unione. E infatti c'è il senso della temperanza che sta portando, sta creando qualcosa di nuovo proprio perché c'è l'unione degli opposti, la, la coppa dell'anima dell versa la sua, la sua, il suo dono nella coppa della materia e crea qualcosa di meraviglioso. Vediamo un po'. Ok, e qua c'è proprio il dono, qua arriva quello che io ho detto poco fa, c'è cioè proprio versa il suo dono nella materia. Riceverete un grandissimo dono, una completezza, qualcosa che vi porta proprio perché avete completato una situazione, avete creato armonia, avete creato unione e quindi il dono arriva. Sarà una giornata proprio di... Eh, di, di di pace, di benessere, di abbondanza, eh? d'amore o anche di, di qualsiasi altra cosa e mi sta dicendo che questo è proprio 17-17, è il compimento di una situazione a cui lavorate da tempo e questo è un compimento destini con l'anima, ha tessuto la sua tela e voi l'avete seguita e l'avete manifestata, quindi è una giornata proprio, giornata, comunque sono periodi, eh, perché poi non è solo domani, da domani c'è questa situazione, questa energia che però può poi eh, diciamo manifestarsi anche nei giorni successivi e qua c'è il senso del padre è un po come se vi, vi fosse a parte che qualcuno potrebbe anche eh, essere proprio una situazione con il padre potrebbe benissimo essere ma c'è anche proprio il sembra la simbologia del essere condotti dell'essersi sentirsi al sicuro qua finalmente c'è una situazione in cui non si teme più perché c'è proprio un po l'energia del padre che accoglie che protegge e quindi ci si sente forti in grado di andare avanti in tutta armonia Yeah.